அதாவது எம்எஸ் வேர்டில் வந்து அடுத்து நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான என்னது அப்படின்னு சொன்னோம்னா த பேராகிராப் அப்படிங்கிற ஒரு டைலாக் பாக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து பேராகிராப் அப்படிங்கிற ஒரு டைலாக் பாக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த பேராகிராப்புங்கிற பாக்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம வேர்டில் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு பேராகிராப்பையோ இல்லை அந்த பேஜில் உள்ள எல்லா கண்டென்ட்ஸையுமே ஒழுங்குப்படுத்துறதுக்காண்டி பயன்படக்கூடியது தான் அந்த பேராகிராப் அப்படிங்கிறது அது போக இந்த பேராகிராஃபில் வந்து வேறு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த டேப் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு ரெசியூம் டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த லைன் வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த டேப்ஸ் ஆஃப் பொசிஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அதுக்கு செட் பண்ணுறதுக்கு வந்து டேப்ஸுங்கிறது பயன்படுது அது போக இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் வந்து நினச்சிருங்க ஒரு செலவு சீட் அடிக்கிறீங்க அதில் வந்து பைசா ஸ்தானம் கரெக்டாக வர மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கும் வந்து டேப்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா அதுக்கப்புறம் பேராகிராப் மூலம் மட்டும் ஒவ்வொரு பேராகிராஃபுக்கு இடையில் உள்ள கேப்பு எவ்வளோ கொடுக்குறது ஒவ்வொரு லைனுக்கு இடையில் உள்ள கேப்பை கொடுக்குறது இது ஃபுல்லாகவே வந்து பேராகிராப் ஆப்ஷனில் வந்து பயன்படும் சரியா இதுதான் பேராகிராஃபுங்கிற ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் இதை பற்றி இன்னைக்கு பார்ப்போம் ஏன்னா அப்போ இந்த பேராகிராப் டைப் பண்ணுறது நம்மளுக்கு தேவை ஒரு பேராகிராப் தேவை அது ஃபுல்லாக டைப் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஷார்ட் கட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எம்எஸ் வேர்டில் வந்து அது என்னென்னா ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு ஆர்ஏஎன்டி ஆஃப் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை லைன் உங்களுக்கு பேராகிராப் வேணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு நாலு ல நாலு பேராகிராஃப் வேணும் நாலு பேராகிராஃபும் ஒவ்வொரு பேராகிராஃபும் எத்தனை லைன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஏழு லைன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பேன் அப்போ இதை மாதிரி நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு வேர்டில் வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒர்க் பண்ணி பார்க்க சொல்ல இப்படி கொடுத்துட்டு ஒரு என்ட்ரி அடிச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்துடும் அந்த பேராகிராஃப் வந்துடும் நம்ம கொடுத்த மாதிரி நாலு பேராகிராஃப் வந்துருக்கு ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு பேராகிராஃப்லேயும் ஏழு லைன் வந்துடுச்சு ஓகேயா இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யறோம் இப்போ மூணு பேராகிராஃப் போதும் இந்த பேராகிராஃப் எடுத்துக்கோம் அப்போ இந்த இதில் வந்து பேராகிராஃபுக்கு இடையில் வந்து என்ன அலைன்மெண்ட்லாம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பேராகிராஃப் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தோம்னா ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடும் அது பேஜ் முழுவதும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஏ கொடுக்குறீங்க கொடுத்துட்டு இந்த பேராகிராஃப் அப்படிங்கிற டைலாக் பாக்ஸுக்கு போகிறீங்க அதில் வந்து என்ன ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா அலைன்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அலைன்மெண்ட் தான் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட்னால் ஹெட்டிங்கு அந்த மாதிரி இதுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் அலைன்மெண்ட் வந்து ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் ஒரு டேட் வந்து ரைட் சைடாக ஒதுங்கி இருக்கணும் அப்படின்னா ரைட் அலைன்மெண்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஜஸ்டிஃபைங்கிறது வந்து இந்த பேராகிராஃபுக்கு மெயினாக பயன்படக்கூடியது இவன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இதில் பாருங்கள் அந்த லைன் வந்து ஒவ்வொன்றும் வந்து ஜிக்ஸாக்காக இருக்குது சரியா அந்த லைன் வந்து ஒரு ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு இந்த ஜஸ்டிஃபை கொடுத்துட்டிங்கன்னா எப்படி கிடைக்கும்னா அந்த ஜிக்ஸாக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த லைனுடைய அந்த அலைன்மெண்ட் வந்து கரெக்டான பொசிஷனுக்கு மாறிடும் சரியா இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னு ஓகே கொடுத்து பாருங்கள் இவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைன் வந்து கரெக்டாக முடிஞ்சிருக்கும் அப்போ ஒரு பேராகிராஃப்னு எடுத்துட்டாலே நீங்கள் வந்து என்ன கொடுத்துருவோம் கண்டிப்பாக இந்த ஜஸ்டிஃபை அலைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கொடுத்துருங்க அடுத்து இன்டென்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இப்போ ஒவ்வொரு பேராகிராஃபும் இருக்குது அந்த பேராகிராஃப் வந்து தனித்துவையாக தனித்து தமி தனித்துவமாக தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ கொஞ்சம் கேப் விட்டு அந்த ஒவ்வொரு லைன் அந்த பேராகிராஃப் லைன் மட்டும் ஸ்டார்டிங் வந்து கேப் விட்டு கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த இன்டென்டேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்டென்னில் வந்து லெஃப்ட் இன்டென் ரைட் இன்டென் அப்படிங்கிறது இருக்கும் நம்ம பொதுவாகவே மார்ஜின் இருக்கிறதுனால லெஃப்ட் இன்டென் ரைட் இன்டென்னு தேவைப்படாது ஆனால் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் இன்டென் ஃபஸ்ட் லைன் இன்டென்ட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அவன் எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் தள்ளி கிடைக்கணும் ஒவ்வொரு இதுவும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒவ்வொரு ல அந்த பேராகிராஃபனுடைய ஸ்டார்டிங் லைன் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் தள்ளி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறது தான் ஃபஸ்ட் லைன் இன்டர்ன் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் செவன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே கொடுக்குறீங்க பாரு
அதாவது ஒவ்வொரு பேராகாப்டைய ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் ஸ்டார்டிங் ஸ்பேஸ் விட்டு கிடைக்கணும் அப்படின்னா எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட் லைன் இன்டன் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஸ்பேஸிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு பேராகிராஃபுக்கும் பிஃபோர் முன்னால் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் விடணும் பின்னால் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் விடணும் இதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து எட்டு பாயிண்ட் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பேஸும் இதாக நம்மளுக்கு இந்த எட்டு பாயிண்ட் வேண்டான்னு நினைக்கிறீங்க ஸ்பேஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா ஜீரோ கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்து பாருங்கள் இப்போ என்ன ஆயிரும் அந்த இந்த கேப் வந்து இதாயிரும் கொஞ்சம் கூடுதலாக கேப் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இதில் இப்போ நினச்சிருங்க டென் பாயிண்ட் கொடுக்குறீங்க ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் கொடுத்து ஓகே கொடுக்குறீங்க இப்போ பாருங்கள் கேப் கிடைக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி பேராகிராஃப் இடையில் உள்ள கேப் அதிகப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த ஸ்பேஸிங்கிறது பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்து ஒவ்வொரு லைனுக்கு இடையில் கேப் அதிகப்படுத்துறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கொஞ்சமாக லைன் ஒரு பேஜுக்குள்ளே நல்ல அலைன்மெண்ட் கிளியராக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எக்ஸாம்பிளுக்கு மல்டிப்பிளில் வந்து டூ கொடுக்குறீங்க டூ பாயிண்ட் கொடுக்குறீங்க ஒவ்வொரு கேப்பும் எப்படி வந்துருச்சு பாருங்கள் ஒவ்வொரு லைனுடைய கேப்பும் அதிகமாயிரும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லைனுக்குள்ள உள்ள ஸ்பேஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைன் ஸ்பேஸிங் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்திக்கலாம் இப்படி தான் உங்களுக்கு அப்போது இந்த பேராகிராஃப் டைலாக் பாக்ஸ் மூலமாக அலைன்மெண்ட்டை மாற்றிக்கலாம் அலைன்மெண்ட்டை மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா அடுத்து வந்து இன்டென்டேஷன் கொடுத்துக்கலாம் இன்டென்டேஷன் அடுத்து வந்து இந்த ஸ்பேஸிங்கை செட் பண்ணிக்கலாம் சரியா அப்போ இவ்வளோத்துக்கும் பயன்படக்கூடியது தான் பேராகிராஃப் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு அதே பேராகிராஃபில் இன்னொன்று இருக்கும் அது என்னென்னா இப்போ ஒரு பேஜில் இருந்து அடுத்த பேஜுக்கு போனால் கண்ட்ரோல் என்டர் அடிச்சிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நியூ பேஜ் வந்துடும் ஏன்னா கண்ட்ரோல் என்டர் அடுத்த பேஜுக்கு போகிறதுக்கு இப்போ நியூ பேஜ் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ எனக்கு வந்து இதில் வந்து ஒரு பயோடேட்டா டைப் பண்ண போகிறீங்க இல்லைனா வந்து ஒரு ரேட் சார்ட் டைப் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு பொருளுடைய ரேட் சார்ட் டைப் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதுக்கும் பேராகிராஃப் தான் யூஸ் ஆகுது அப்போ பேராகிராஃப் எடுத்துக்கிறீங்க அதில் டேப்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்போ அந்த டேப்ஸுங்கிறது வந்து எந்த இடத்துல உங்களுக்கு டேப்ஸ் பொசிஷன் கரெக்டாக செட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் அப்போ நம்ம வந்து பொதுவாக டேப்பை தட்டினீங்க அந்த இடத்துல இருந்து அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகுனா ஒவ்வொரு அஞ்சு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸாக நிச்சயம் நகலும் சரியா அப்போ வந்து நம்ம இங்கேருந்து டேப் தட்டோம்னா கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து நிற்கணும் இப்போ அஞ்சாவது ஆறாவது சென்டிமீட்டரில் வந்து நிற்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆறில் ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா அந்த ரூலருங்கிறது இருக்கும் இந்த ரூலர் சில நேரத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் வியூவில் போய் இந்த ரூலரை கிளிக் ப இல்லாமல் இருந்ததுன்னா வியூவில் போய் இந்த ரூலர் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்துடும் இந்த ரூலர் தான் வந்து டேப் ஸ்டாப் பொசிஷனுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சரியா அப்போது இந்த இதில் வந்து வியூவில் ரூலர் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நிச்சயம் அந்த ரூலர் வந்து திரும்ப கிடச்சிரும் அப்போது இந்த இதில் வந்து என்ன செய்யறீங்க இந்த பேராகிராஃபுக்கு போகிறீங்க அப்போ இதுலேயும் போய் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் டேப்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த டேப்ஸில் போய் எந்த இடத்துல இப்போ சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்டரில் என்ன செய்யும் நம்மளுக்கு ஒரு டேப் கிடச்சிரும் ஓகே கொடுங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பிளாக் கலரில் மார்க் கிடைக்கும் சரியா இந்த மார்க்குக்கு பேர் தான் என்னது டேப் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது சரியா அப்போ இந்த டேப் பொசிஷனுங்கிறது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது நம்ம டேப் இந்த இட எந்த இடத்துலேருந்து டைப் பண்ணுறோமோ டைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேப்பை தட்டினோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பொசிஷனில் வந்து நிற்கும் சரியா பொதுவாக அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் வரும் டேப் வந்து அல்லது நீங்கள் என்ன செய்ய டேப் செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எந்த இடத்துல செட் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து நிற்கும் அப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு மூணு ப்ராடக்ட் டைப் பண்ணுறேன் அப்போ கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து ஸ்பேஸ் நிற்கும் போகலாம்ச்சு அடுத்து எனக்கு என்ன செய்யணும் ரேட் டைப் பண்ணணும் ரேட் வந்து எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் டெஸ்மில் பிளேஸ் ஃபுல்லாக நேர் கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கணும் அப்படி தானே அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா இந்த இடத்துல வந்து டேப் செட் பண்ணணும் ஆனால் வந்து அது வந்து டெஸ்மில் டேப்பாக இருக்கணும் டேப்லேயே வந்து நாலஞ்சு டேப் இருக்குது என்ன என்ன டேப்லாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா லெஃப்ட் டேப்னு ஒரு டேப் இருக்குது அடுத்து சென்ட்ரு டேப்னு ஒன்று இருக்குது ரைட் டேப்னு இருக்குது டெஸ்மல் டேப்னு இருக்குது பார் டேப்னு இருக்குது அப்போ லெஃப்ட் டேப்னால் இப்போ நார்மலாக கொடுத்தோம்ல அதுதான் லெஃப்ட் டேப் டெசிமல் டேப்புங்கிறது தான் இந்த பைசா டைப் பண்ணக்கூடிய இடங்களுக்கு டெசிமல் டேப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எனக்கு வந்து கரெக்ட
இருபத்தஞ்சு வருஷம் அவன் பாருங்கள் அந்த பை பைசாவுக்கு முன்னால் உள்ள ரூபா உள்ள ஃபுல்லாக ரைட் சைடாக போவோம் அதை பைசா அடிச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் வரும் ரூபா அடிச்சோன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து டெசிமல் டேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ரெண்டாவது பொ பொருள் அடிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் பாருங்க ரைட்லே டைப் ஆகிட்டு லெஃப்டில் லெஃப்ட் சைடாகவே டைப் பண்ணிட்டு வருது ஆனால் புள்ளி வச்சதுக்கப்புறம் எப்படி ஆகுதுன்னு பாருங்க ரைட் சைடாக டேப் ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் டெசிமல் டேப் அப்படிங்கிறது அப்போ டேப்புங்கிறது வந்து இங்கே போய் மாற்றி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் டேப் பொசிஷனை வந்து நம்ம மாற்றி செட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது பேராகிராஃபில் போய் நம்ம என்ன செய்யணும் டேப் செட் பண்ணியும் பண்ணலாம் சரியா அப்போ இதே மாதிரி ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் செட் பண்ணி இதே மாதிரி டைப் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியான முறையில் புரிஞ்சிடும் அடுத்து ஒரு ரெசியூம் அடிக்கிறீங்க அப்போ ரெசியூம் அடிக்க சொல்லையும் டேப் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அடுத்த பேஜுக்கு போகணுன்னா கண்ட்ரோல் என்டர் அடிச்சிங்கன்னா அடுத்த பேஜுக்கு போயிடும் இப்போவும் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய டேப்பை ஃபுல்லாக நீங்கள் வேண்டாம் கிளியர் பண்ணணும் நம்ம வேறு டேப் செட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ பேராகிராஃப் போகணும் டேப்ஸில் போயிட்டு இதில் போய் கிளியர் ஆல் கொடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எல்லா டேப் பொசிஷனும் மாறிடும் இப்போ ரெசியூம் அப்படி டைப் பண்ணுறீங்க என்றைக்குமே வந்து ஒரு ஃபார்மட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு என்ட்ரு அடிச்சுட்டு அந்த லைனுக்கு போய் ஃபார்மட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன்னா அப்போ இதை வந்து ஃபார்மட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் என்ன ஏதாவது கலர் மாற்றிருப்பீங்க இல்லைனா ஃபாண்டை மாற்றிருப்பீங்க எல்லாம் எப்படி மாறிடும்னா அடுத்தடுத்த பேஜ் அடுத்தடுத்த லைனுக்கும் மாறிடும் அதனால் என்றைக்குமே வந்து ஒரு லைனை வந்து ஃபார்மட் பண்ணணும் வேறு ஃபாண்டோ வேறு லைன் வேறு சைஸோ மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ட்ரு அடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் அதில் போய் ஃபாண்டை மாற்றுங்க இப்போ இது சென்ட்ரு அலைன்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு என்ட்ரு அடிச்சுட்டேன் இங்கே வந்து ஒரு லைன் அப்போது நீங்கள் எந்த இந்த இந்த இதை லைனை ஃபார்மட் பண்ண சொல்ல அந்த லைனுக்கு மட்டும்தான் எஃபெக்ட் ஆகும் ஆனால் என்ட்ரு தட்டாமல் நீங்கள் வந்து என்ன செய்கிறீங்க ஃபார்மட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ட்ரு தட்ட சொல்ல அந்த ல அதில் என்ன ஃபார்மட் பண்ணிங்களோ அதுவும் கண்டினியூ ஆகும் அப்படி வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கணும் என்ற தட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா டைப் பண்ணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரெசியூங்கிறத வந்து சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் பண்ணணும் அலைன்மெண்ட்டில் போய் சென்டர் அதுக்கப்புறம் போல்ட்டு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் சைஸ் மாற்றிக்கிறோம் இதுக்கு மட்டும் ஹெட்டிங்குங்கிறதுனால ஏன்னா என்றைக்குமே வந்து நீங்கள் எது டைப் பண்ணாலும் வியூவில் போய் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இந்த இருக்குல்லா இந்த இதில் ஜூம் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஜூமிங் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் கரெக்டாக இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஒன்றா இருக்குல்ல ஜூம்ங்கிற ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட்டில் கிடைக்கக்கூடியது அதனால் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க எப்போதுமே வியூவில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபாண்ட் சைஸை கூட்டிக்கிட்டே இருப்பீங்க சரியாக தெரியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ப்ரிண்ட் அவுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஃபாண்டாக வந்திருக்கும் அப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் எப்படி தெரியுதோ அப்படி தான் நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் அவுட்டில் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் வந்து வியூவில் போய் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டில் அடுத்து நான் இங்கே டேப் செட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல கோலன் வைக்கணும் எதுலன்னா ஆறாவது பொசிஷனில் கோலனும் அடுத்து ஆறு புள்ளி அஞ்சில் டைப் பண்ணவும் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்போ டேப்ஸுக்கு போகிறோம் பேராகிராஃபில் போய் டேப்ஸுங்கிறது கொடுக்குறீங்க அப்போ சிக்ஸ் ஒரு ஒரு இது செட் பண்ணிக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செட் அப்புறம் ரெண்டு டைப் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேப் பொசிஷனும் வந்திருக்கும் சரியா எப்போ இந்த ஹெட்டிங்கை டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு லைன் அடிச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு சொன்ன அந்த டேப்பை செட் பண்ணணும் இப்போ நேம் அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கிறீங்க அப்போ கரெக்டாக அந்த இடத்துல வைக்கணும் இன்னொரு இடத்துல என்ன மிஸ்டர் எக்ஸ் அடுத்து ஃபாதர்ஸ் நேம் ஒரு தடவை டேப் செட் பண்ணிட்டிங்கனாலே அடுத்த அடுத்த இடங்களில் தானாகவே நினச்சிடும் மாறிடும் அட்ரஸ்
இந்த மாதிரி முறையில் என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஒரு ரெசியூமை வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு டேப் போஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சொல்லாததுக்கு வந்து பதில் சொல்லப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச்